नमस्कार उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है मैं देवेंद्र प्रसाद सबसे पहले मुख्य समाचार उत्तराखंड में आज सत्तावन लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2,401 इनमें से 1,511 हुए स्वस्थ आज एक लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव हरिद्वार में महाकुंभ मेले का निर्धारित समय पर ही होगा आयोजन कल मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय वहीं आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण से त्रिस्तरीय पंचायतों के खाते में डाले दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये उत्तरकाशी में प्रसिद्ध दियारा बुग्याल को बचाने के लिए वन विभाग ने शुरू की तैयारी स्थानीय संसाधनों बांस और पिरूल के माध्यम से बनाए चेक डैम बुग्याल में मवेशी चराने पर भी लगाया प्रतिबंध और सुप्रसिद्ध लोक गायक संगीतकार और निर्देशक रहे जीत सिंह नेगी का निधन ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ऑल इंडिया रेडियो में पहले गढ़वाली लोक गायक के रूप में मिली पहचान मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया शो अब खबरें विस्तार से उत्तराखंड में आज सत्तावन और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इन्हें मिलाकर राज्य में अब 848 एक्टिव केस हो गए हैं अब तक सामने आए कुल 2,401 कोरोना संक्रमितों में से एक स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 27 लोगों की मृत्यु हुई है आज सामने आए सत्तावन मामलों में हरिद्वार से सत्रह उधम सिंह नगर से पंद्रह अल्मोड़ा से ग्यारह पौड़ी से दस नैनीताल से दो देहरादून और टिहरी से एक एक लोग शामिल हैं प्रदेश रिकवरी रेट लगभग तिरसठ प्रतिशत हो गया है जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग तेईस दिन है ज्योतिष गणना के अनुसार हरिद्वार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद से जुड़े संत समाज ने एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया है अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरि महाराज ने बताया कि सभी अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा कर इस पर सहमति बनी है कुंभ के स्वरूप और स्तर को लेकर सरकार अगले साल फरवरी माह में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य चलते रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय और पंचायतों को दो करोड़ अड़तीस लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया इसमें राज्य की सात ग्राम पंचायतों पचानवे क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की एक करोड़ 50 लाख रुपए की अनटाइड अनुदान धनराशि और राज्य वित्त आयोग की चौरानवे करोड़ अट्ठासी लाख की धनराशि शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया इससे जहां राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केंद्रीय वित्त राज्य वित्त और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी मिल पाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को एक साथ धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण करने से पंचायतों को विकास परक योजनाओं के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक उपायों और कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी उत्तरकाशी में प्रसिद्ध दियारा बुग्याल को हाल के वर्षों में भारी नुकसान हुआ है जलवायु परिवर्तन और मानव जनित दबाव इसका मुख्य कारण माना जा रहा है वहीं चारागाहों के कारण भी बुग्याल को भारी क्षति हुई है प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि दियारा बुग्याल अल्पाइन घास के मैदान है जिनमें सुंदर फूल घास और औषधि और पौधों की भरमार है इसलिए बुग्याल को हुए नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है पहली बार वन ने घास के मैदानों के संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान के उपाय किए हैं ज्ञाल जैसा कि आप जानते हैं कि काफी संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ही बुरा प्रभाव प्रभाव पड़ता है दियारा बुग्याल के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे कुटकी जैसे मीठा रोज की कुछ स्पीशीज हैं जो थ्रेटन स्पीशीज हैं और उनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है 
उन्होंने बताया कि स्थानीय संसाधनों जैसे बांस और पिरूल के माध्यम से 6,600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाए गए चेक डैम से पानी के प्रवाह को सीमित किया जा रहा है जिससे वनस्पति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी वहीं स्थानीय लोगों को विश्वास में लेते हुए विभाग ने एक स्थानीय निगरानी समूह का गठन किया है बुग्याल में मवेशी चराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है इससे न सिर्फ जो बुग्याली क्षेत्र में जो पानी है वो पानी की स्पीड कम होगी बल्कि इसमें जो मिट्टी है जो मिट्टी हमेशा भाव के साथ बह जाती थी वो भी छन जाएगी इसके साथ ही जो भूस्खलन होता था तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल होगा कोरोना संक्रमण के चलते बाधित हुई उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाएं पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो गई हैं कोविड 19 की गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित हुई ये परीक्षाएं 25 जून तक संचालित होंगी देहरादून के राजकीय और बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड की प्रधानाचार्य प्रेमलता बोड़ाई ने कहा कि आज बारहवीं कक्षा की जीव विज्ञान की परीक्षा है परीक्षा कक्ष में जाने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और छात्राओं के हाथ धुलवाए गए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है शासन और हमारे विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका अक्षर से अनुपालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान है आप देख रहे हैं गोले बना दिए गए थे उन्हीं में बच्चों की स्क्रीनिंग हुई थर्मल स्क्रीनिंग सारे बच्चे स्क्रीनिंग पर खड़े उतरे हैं उसके अलावा सैनिटाइज किया गया है सारे रूम सारे रूम्स को प्रातःकाल ही और और बच्चों को भी सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया है वहीं परीक्षा देने आई छात्राओं में भी कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता देखने को मिली बच्चों को बिठाया है क्लास में और उनको सैनिटाइज करवाया है और एक एक बच्चे की एंट्री सैनिटाइज करके टेम्परेचर को देख के तब उसको एंट्री दी गई है वहीं पौड़ी जिले के दुगड्डा विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी लखपत राज खुगशाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों को परीक्षा से पूर्व दो से तीन बार सैनिटाइज किया गया सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा से पहले सभी मानकों का पालन सुनिश्चित कराया गया तीन दिन तक परीक्षाएं हैं और परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए कि वे एक घंटे पहले अपने केंद्र पर पहुंच जाए ताकि जो औपचारिकताएं हैं तापमान नापने की सैनिटाइज करने की ये पूर्ण कर दी जाए परीक्षा देने आई छात्रा दीप्ति ने बताया कि कोरोना के चलते जो प्रश्न पत्र छूट गया था वो आज हो रहा है पेपर पूरे होने पर उन्होंने खुशी जताई आज जो है हम बड़े खुश है कि ये पेपर होने जा रहा है हमारे हमारी तैयारी भी काफी अच्छे से हो चुकी है इतने लंबे टाइम में और मतलब हम इस पेपर के होने का बहुत इंतजार कर रहे थे और आज पेपर हो जाएगा हमारे पास मास्क हमने सबने लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा लंबे समय से बंद पड़े आरटीओ देहरादून के कार्यालय को खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है देहरादून के लोगों को कल से राहत मिलेगी आरटीओ कार्यालय में कल से सुचारू रूप से कार्य शुरू हो जाएगा अभी बीस बीस आवेदन ही लिए जाएंगे आर देहरादून दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि कल से आर कार्यालय में कार्य शुरू होगा उन्होंने बताया कि लोग लैंडलाइन नंबर शून्य एक तीन पांच दो सात चार तीन चार तीन दो पर भी आवेदन कर सकते हैं सोमवार आज के दिन से हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ऑन अपने लैंडलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं लोगों से और जो लोग पंजीयन करा रहे हैं उनका नाम लिस्ट में लिख के उनको कल बुलाया जा रहा है कल वो अपने स्लॉट पे आएंगे और अपने काम के लिए आवेदन करेंगे आज के दिन हम कल की पूरी तैयारी कर रहे हैं हमें सारे सेक्शनों को तैयार करना है हमें निर्धारित संख्या में गोले तैयार करने हैं हमें अपना जो ऑटोमेटिक मशीन है उनको रखना है जिससे हम लोग सैनिटाइजर उपलब्ध करा सके हमें हर सेक्शन के लिए अलग अलग मार्किंग करनी है कौन सा आदमी कहाँ पर आएगा कि हमारे स्टाफ आ रखा है लेकिन हम कोई आवेदन नहीं ले रहे हैं और आज कोई कार्यालय में अनुमति प्रवेश अनुमन्य नहीं है आपको बता दें कि आवेदन सिर्फ अगले दिन के लिए ही मान्य होगा आवेदन के बाद अगले दिन 11 से दोपहर दो, दो बजे तक आरटीओ कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा करने होंगे और फिर तीन दिन बाद इसके प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं निकली है तो उसकी पूर्ण जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए और पब्लिक को इनको देनी चाहिए और यहाँ पर आकर जो है व्यवस्था उस तरह की नहीं है 
तू होली ऊंची डांडियों मा बीरा घसियारी का भेषमा और दर्जी दीदी मीते अंगड़ी सिला दे जैसे असंख्य गीत देने वाले वयोवृद्ध लोक गायक गीत संगीतकार और निर्देशक जीत सिंह नेगी अब हमारे बीच नहीं रहे पिचानवे वर्षीय अजीत सिंह नेगी ने कल देहरादून के धर्मपुर स्थित आवास में अंतिम सांस ली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई प्रमुख नेताओं और संस्कृति कर्मियों ने उनके निधन को उत्तराखंड के सांस्कृतिक जगत की अपूर्णीय क्षति बताया है दो फरवरी उन्नीस को पौड़ी जिले के अयाल गांव में जन्मे जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के ऐसे पहले लोक गायक थे जिनके गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड उन्नीस में मुंबई से उस वक्त की जानी मानी कंपनी ने जारी किया था पहाड़ की लोक गाथाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में उनका विशिष्ट योगदान रहा वे पहले ऐसे गढ़वाली लोक गायक भी थे 1950 के दशक की शुरुआत में जिनके गीत ऑल इंडिया रेडियो से सबसे पहले प्रसारित हुए उन्नीस में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत दर्जनों पुरस्कार व सम्मान से वे नवाजे गए थे पिथौरागढ़ जिले की मुंसियारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज टूट गया यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुंसियारी मिलम रोड पर एक ट्रक के माध्यम से पोकलैंड मशीन को ले जाया जा रहा था इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं मुंसियारी के तहसीलदार दिनेश जोशी ने बताया कि इन दिनों मिलम सड़क को काटने का काम तेजी से चल रहा है जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुँचाया जा रहा है आज प्रातः सवा नौ बजे मुंशियारी मिला मोटर मार्ग में ये ढाबा ढाबा गार में एक ब्रिज विभाग का एक ब्रिज वैली ब्रिज लोटेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय और योग दिवस के उपलक्ष्य में कल अजबपुर कला देहरादून के एक केंद्र में स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास किया इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया स्थानीय योगाचार्य नीलम भट्ट ने लोगों को विभिन्न प्राणायाम के अभ्यास कराए इस दौरान लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए लाभदायक योग क्रियाओं की जानकारी भी ली योगाचार्य नीलम भट्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच योग के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कोरोना संक्रमण के बीच घर पर ही प्रतिदिन योग करने की अपील करते हुए स्वस्थ रहने की सलाह भी दी हमने आसना प्रणायाम ध्यान करवाया है बताया है लोगों को जागरूक किया है कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं कैसे हम कोरोना की बीमारी से लड़ सकते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज जानकारी दी है कि किस किस प्राणायाम से हमारा लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है किस किस आसना से हमारी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है आजकल योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं हमें कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए और हम लोग को क्या करना है कि घर में बैठे बैठे आसना प्राणायाम करना है हमें कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है अपने घर में रहिए सुरक्षित रहिए तो आप सब लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग घर में बैठे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप ये मत सोचें कि हम सब लोग इकट्ठे होकर बहुत सारा रनिंग वगैरह करें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है क्या घर में बैठ के भी कर सकते हैं हम लोग भी करते हैं तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं भी हम लोग साइकिलिंग करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर करते रहते हैं तो हम लोग फिट हैं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश भर में कल से 26 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि तेईस जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा इसकी शुरुआत कुमाऊं मंडल से होगी उन्होंने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है कुमाऊँ क्षेत्र में अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आज देखने को मिलेगी और जहाँ तक गढ़वाल क्षेत्र की बात है तो यहाँ पर भी कुछ जगहों में जो है रेन थंडर स्टॉम एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी हल्की से मध्यम तक की और जहाँ तक हैवी रेन्स की भी बात है तो कल से वो भी खासकर जो कुमाऊँ क्षेत्र हमारा जिसमें कि पिथौरागढ़ नैनीताल या चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें कहीं कहीं पर भारी बारिश भी कल से देखने को मिलेगी 24-25 में बात करेंगे तो उसमें बारिश की जो एक्टिविटी और भी पूरे प्रदेश में वो बढ़ेगी आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में 23-24 में हल्की से मध्यम बारिश होगी और साथ में जो भारी वर्षा है वो आप कह सकते हैं कि देहरादून टेहरी पौड़ी नैनीताल पिथौरागढ़ चंपावत इन डिस्ट्रिक्स में जो है चौबीस और पच्चीस तारीख में खासकर देखें तो हैवी रेंस इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर 
उत्तराखंड में आज सत्तावन लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2,401 इनमें से 1,511 हुए स्वस्थ आज एक लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव हरिद्वार में महाकुंभ मेले का निर्धारित समय पर ही होगा आयोजन कल मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय वहीं आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण से त्रिस्तरीय पंचायतों के खाते में डाले 238 करोड़ 38 लाख रुपये उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जियारा बुग्याल को बचाने के लिए वन विभाग ने शुरू की तैयारी स्थानीय संसाधनों बांस और पिरूल के माध्यम से बनाए चेक डैम बुग्याल में मवेशी चराने पर भी लगाया प्रतिबंध और सुप्रसिद्ध लोक गायक संगीतकार और निर्देशक रहे जीत सिंह नेगी का निधन ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ऑल इंडिया रेडियो में पहले गढ़वाली लोक गायक के रूप में मिली पहचान मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया शो उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है डी न्यूज अंडर देहरादून हमारा फेसबुक पेज है डी न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल डी न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें नमस्कार